¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mother Flowers eh, Sigo en la que ya se ha convertido en mi ciudad favorita eh, Para nada, si venares eh, Y el canto que están escuchando proviene de una de las tantas mezquitas que hay por acá Están recitando el Corán Y afortunadamente el que está en el micrófono lo hace bastante bien Porque a veces hay algunos que no le ponen muchas ganas eh, O sea, que le ponen ganas Pero les falta el talento, les falta una voz afinada bueno, hoy intentaré buscar a los encantadores de serpientes Sé que hay muchos de ellos cerca de la ribera del Ganges Así que ahora mismo estoy saliendo del hostel e intentando buscar el camino correcto Pero creo que estoy un poquito perdido y no sé hacia dónde ir Y si sigo cruzando la calle como un pelotudo me van a atropellar en cualquier momento eh, Qué lindo que canta el flaco ¿eh? Recuerdo que cuando viví en la costa de Marruecos había uno que recitaba horrible oh, a cada rato, lleno de gallito, pero por lo menos no hacía reír. Bueno, buscaré un lugar donde haya menos ruido y ya les sigo contando. Pero antes les de, dejo una pregunta. ¿Ustedes saben cuántas veces recitan el Corán al día? Si lo saben, escribe tu respuesta y vamos viendo cuánto saben de la religión musulmana. Así que nos vemos en un ratito. Chau, chau. Déjenme contarles que por miles de años el oficio de los encantadores de serpiente es una tradición de unas pocas familias Pero esta actividad fue prohibida en el año 1972 en India por una ley que prohíbe el tráfico y también el maltrato de serpientes ¿Por qué? Porque estos animales son forzados a vivir en cautiverio y en muchos casos son maltratados Obligándoles a vivir en una caja pequeña, sin luz, sin comida y es por esto que cuando ellos salen de la caja, no logran ver bien y confunden la flauta y las vibraciones de esta con un enemigo. Por eso es que toman una posición de ataque. Ellos dicen, los encantadores, que el sonido del pungi, el instrumento de viento este, hipnotiza a la serpiente. Pero eso es mentira, porque recordemos que las serpientes son casi sordas y solamente se guían por vibraciones y por su lengua que es extremadamente sensitiva. Las cobras ahora, las cobras, que son las serpientes más venenosas del mundo, son las que principalmente se usan eh, y para utilizarlas en estos shows se les remueven los colmillos. Y esto tiene que ser periódicamente porque los colmillos vuelven a crecer o, o también se les extrae el veneno de sus glándulas con algunos métodos artesanales que son no muy apropiados y que lastiman mucho a las serpientes. Ahora mismo me acercaré a algunos de estos encantadores de serpientes para vivir de cerca la experiencia y mostrarles lo que puedes ver en Baranasi, la ciudad ancestral. It's recording. Can you help me to record the video? It's recording already. Wow. Primera vez que tengo una cobra en las manos. In which country are you come? It's a circle. It's a circle. Soft hand, soft yeah. hand. Uy, estas cobras sí que son grandes, comparadas con la otra, estas sí que son grandes. Wow, qué hermoso animal, qué bello. Inspira tanto miedo al mismo tiempo.
Hay muchos encantadores de serpiente en Varanasi porque esta es la ciudad de Shiva. Y Shiva es uno de los dioses más importantes de la India y en su representación siempre sale con una cobra colgando del cuello. Les tengo respeto y, a, y me gustan mucho las la serpientes y es por esa razón que el próximo año eh, voy a ir a Panamá para hacer un curso de manipulación de serpientes y de cocodrilo. ¿eh? A los cocodrilos Dandy. <risa>